ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നല്ല കറിക്കിടക സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറിക്കിടക മാസമൊക്കെ വരാൻ പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഉമ്മാമ പറയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത അവിലാണ് വറുത്ത അവിൽ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വറക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ കറുത്ത എള്ള് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കര അതൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഗീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വറുത്ത കടലയാണിത് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം ഇതിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എള്ള് വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായ പേന എപ്പോൾ ഒരു പഴയ പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോൾ നല്ലത് നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു പഴയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് പാത്രം കേടായി പോകും ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വറുത്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കറുത്ത എള്ള് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരും ഇത് എള്ള് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടാണിത് ഇതുപോലെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വായിലിട്ട് നോക്കുന്ന നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വറന്നു വന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ അവിൽ വറുത്തെടുക്കണം രണ്ട് തവണയായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാത്രം വലിയ പാത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചീന ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തവണ ആയിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അവിൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അടിയടക്കം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നിത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിലൊക്കെ നന്നായി വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലെടുത്ത് പൊടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിയായി വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ശർക്കര നമുക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്യണം ഒരു അല്പം വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശർക്കര പാനിയുടെ പാകം ഇതാണ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വേണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ മതിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എള്ള് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും നനവില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട് വരാതിരിക്കാൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എള്ളും അവിലും നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ അവലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് എള്ള് പൊടിച്ചതിന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ എള്ളും അവലും പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്തിട്ട് അല്പം അല്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എള്ളും അവലും മാത്രം പൊടിച്ചിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ
എള്ളും മവിലും പൊടിച്ചിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഈ നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ നെയ്യെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അവിലിനും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എള്ളിനും ഈ നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ നെയ്യ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ നെറ്റ്സ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനലാണ് ഈ കടലക്കൊക്ക പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബദാം ഉപയോഗിക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എള്ളിൻ്റെ അവിലിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ നെയ്യുടെ അളവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ച നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മുഴുവൻ ശർക്കരയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മധുരം നോക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പാനി തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എങ്കിലും മധുരം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ